Good evening, guys. Happy Friday. How are you? Hi, Wilfredo. Hi, Emilio. Good evening. Hi, Maria. How are you? Hi, How are you? Hi, Leslie. Hi, Natalie. Happy. Hi, Alex. How are you? Hi, Carlos. Los controles, man. No, no. All right. So, guys, for today, right. we have class number three for the third okay. week. Terminamos la tercera semana. De ahí solo nos quedan las cinco clases de la semana siguiente. Ah, el, el mouse. Eh. Lunes 31 y de ahí el 7 de agosto, que respondríamos la clase que se perdió. Ok, de ahí terminamos. Right? Así que básicamente... Ya hoy ya ni siquiera cuenta, así que estamos a siete clases para terminar el módulo. Cinco de la siguiente semana, lunes 31 y el lunes 7 de agosto. Right? De ahí se van con el siguiente módulo. Eh, recordarles la plataforma, traten de avanzar y completarla lo más pronto posible para que puedan iniciar el papeleo para el siguiente módulo eh, lo más rápido posible. Tipo cuando regresemos de la vacación, lunes 7 ya ustedes terminan su módulo la última clase, y esa misma semana ustedes ya les pueden estar avisando sobre el siguiente módulo para que no pasen tanto tiempo entre módulo y módulo, o sea, que no se vayan enfriando. ¿Ok? Va. Mira, Ay, hoy, me, hoy me llamaron otra vez. ¿Qué le dijeron, Carlos? Me preguntaron que por qué no había estado en clase. Ah, ya ve. No, pero me dijeron que había faltado 17 minutos. Sí, cada uno de ustedes. Y tiene... yo le comenté a usted ayer que Que había tenido problemita. Sí. Vaya, me dijo. Y me dijo, y yo le dije, mire, fíjese que aquí me dijeron los de recursos humanos que todavía no les han enviado el correo. Y me dijo, vaya, voy a revisar, me dijo. Oh, mm. Me Ajá. dijo, sí, me dijo, todavía no lo hemos enviado, pero ahora lo vamos a enviar. Me dijo. Pero ya me habían dicho, mire, que lo habían enviado. Y mentira. Vaya, pero eso está bueno que les diga, para, porque a veces se les olvida hacer las cosas. Porque me, está, Ajá. me regañó por la clase. Lo que pasa es que cada uno de ustedes, en el momento en que se conectan, hay un, ¿cómo se llama? No es temporizador, es un contador. Hay, hay, una, que sí? hay una aplicación de Zoom que les, les cuenta a ustedes los minutos que llevan de conexión en cada sesión. Entonces, así es que Inglés Corporativo y por ende Instaport se da cuenta quiénes han estado, quiénes no han estado y cuánto tiempo han estado realmente si llegan al, al requerimiento, ¿verdad? Entonces, por eso están ahí pendientes ok eh, entonces lo que les decía eh, a los que les están llamando así como Carlos asegúrense de decirles lo mismo que Carlos menciona que envíen ellos el correo para recursos humanos de sus empresas o el departamento que se encarga de mandar los papeles para que ustedes puedan iniciar el papeleo lo antes posible antes de irse de vacaciones así no les tarda bastante Porque si no, hay, hay ocasiones en que se tarda hasta 15, 20 días en que vuelva a iniciar un módulo. Y a todo eso ustedes ya se enfriaron realmente. Entonces, traten de ponerse las pilas con eso, con sus empresas, para que no pase. María, dígame. En el caso igual, a mí me llamaron para confirmar si iba a continuar en el otro módulo. Y me dijeron que le informara a la que, me ha, a que, a la que hace el proceso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yo le dije y me dijo de que no le han enviado todavía el formulario también. Ajá, pues eso es lo que les estaba mencionando. Creo que los van a seguir llamando en la otra semana. Asegúrense ustedes de presionarlos a ellos también, así como hizo Carlos. Que envíen el correo a Recursos Humanos o a su departamento encargado para que ustedes puedan iniciar el papeleo con ellos. Y la, la plataforma tratemos de terminarla lo más pronto posible para que ya quede como respaldo ahí de que se iban avanzando en el módulo. Eh, pero sí, si le llaman de Instaport digan, o de inglés corporativo, díganles ustedes que envíen el correo a sus empresas o el formulario para que ustedes puedan llenar los datos nuevamente, ¿ok? Y díganles eso, que ustedes no quieren atrasarse en iniciar el siguiente módulo, si no quieren dejar pasar mucho tiempo, ¿ok? Que también eso tiene todo que ver. So, for tonight, we're gonna go to the student manual. And we have an exercise in here that I want to show you guys. Um, me dicen si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, por favor. Sí. Okay, good. 
So we have the exercise here, right? Hablábamos ayer de WH questions o preguntas de información, right? Um, ya las vamos a repasar, no se preocupen. Para los que no pudieron estar ayer o estuvieron enfermitos o por la que sea no se pudieron estar, ya lo vamos a repasar, okay? So we have this exercise in here. Vamos a escribir las preguntas basados en la información que nos da las respuestas, okay? Por ejemplo, miren, I have to write a report about the production every Friday. Yo tengo que escribir un reporte de producción cada viernes. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Pregunta de información. ¿Qué pregunta de información haría? What do you do? Uh -huh. What do you do? Y puede ser específico, como nos está contestando por Friday, le podemos decir, what do you do? on Friday, right? Or what do you do every Friday? Okay, and that would be the correct answer. Muy bien. Number two, I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. ¿Cuál sería la pregunta? Where do you work? Where do you work? Where, exactly, locación, where. Where do you work? I work in the blue building. Number three, Maria and I start working at 10 p.m. Maria y yo comenzamos a trabajar a las 10 p.m. What time do you take work? Uh -huh. no, no. What time do you work? What time do you what work? Do you work? <laughs> uh -huh. Or what time do you start working? Cualquiera de las dos están correctas. Muy bien. Vamos con la número cuatro. We design and others create the new product. No. Nosotros creamos, nosotros diseñamos y otros lo crean. ¿Cuál sería la pregunta? Igual que la primera, what do you do? Uh -huh. Exactly, what do you do? Ah, pero right? sería what do you, ajá. Uh -huh. Puede ser what do you and others do para que incluyan las dos. Pero si no, what do you do, también está vali es válido para esa respuesta. Y luego la número cinco. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen reunión porque vamos a hablar de los ingresos y los egresos de dinero. Si está hablando because, ¿por qué? ¿Cuál sería la pregunta? Why? Yes, correct. Why do they have a meeting? ¿Por qué? Ah, porque tenemos que hablar de esto, right? Very good. So that, that's correct. Recuerden, why es para preguntar por qué, motivo o razón. Because es para explicarlo. ¿Por qué? De motivo o razón. Como respuesta, right? Why is the question and because, because is the answer. Correct. Because it's the okay. beginning of the answer, yes. Okay. So. Number six, it says, create questions with the WH words provided below. Then ask the question to a partner. Vamos a hacer como el ejercicio que hicimos ayer, pero ayer ustedes iban escogiendo cuáles hacían. Ahora les está indicando cuáles usar. Van a hacer una pregunta con what, una pregunta con when, una con where, una con why, y una con who. Pueden hacerla de verbo to be. What is that? What is that thing, right? ¿Qué es esa cosa? O oh, where are you? ¿A dónde estás? O pueden hacerla con verbos de acción. Where do you live? Why do you work? Who does live? Who does? Who does? No, who works with you? <laughs> who works with you in the office, right? Or who lives with you in your house, etc. Pueden variar las preguntas con verbo to be o preguntas con verbos de acción. Pero van a ser cinco. Una con what? Una con when? Where? Why y who. Who es para preguntar quién. ¿Okay? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién hace? ¿Quién cocina? Etcétera. ¿Okay? ¿Cómo es? Para tercera persona, por lo general usamos el verbo con S. Who cooks in your house? Who washes the clothes in your house? Who drives the car in your family? Etcétera. ¿Okay? Entonces ustedes escojan verbo to be o verbo de acción. Van a crear cinco preguntas. Una por cada una de estas. Y lo vamos a ir haciendo entre nosotros igual para ir practicando. ¿Okay?
Voy a dar cinco minutos porque son cinco preguntas. A las y quince podemos revisar. Esto es individual. Cada uno de ustedes va a escribir cinco. Liz. Dígame. ¿Vamos a crear cinco preguntas o vamos a responder esas? No, van a crear cinco preguntas con, esta, con estas. What, when, where, mm -hmm. we, why, why, who. Why y who, correcto. Okay. Preguntas que le puedan contestar sus compañeros. ¿no? Porque las van a hacer entre ustedes. Ok. Uh -huh. All right. 
let's begin with the questions and the answers. Let's raise the hand for the ones who want to participate. Vemos a Javier que está ahí listo para preguntar a sus compañeros. Levantemos la mano a los demás para participar. Y Javier, usted le va a hacer sus preguntas a Mateo. Son cinco preguntas, una por cada uno de los que tenemos acá, ¿ok? okay. Mateo, you ready? Yes. Perfect. Let's begin, Javier, please. Okay, you're starting. Where are you yesterday? Uh -uh. Yesterday, no. Tal vez. Where are you today? Today. Oh, okay. Where are Present. you today? Mm -hmm. Sorry. I am in my house. Okay. Mm -hmm. Okay. When is your birthday? Mm -hmm. My birthday is 22nd. Uh, November. Okay. Oh, November second. Okay. Okay. Uh, three. What happened? Are you okay? Estoy bien. Entendí. Mm -hmm. Sí. ¿Qué uh, pasó? Le pregunto si le hizo el pasado. What happened? Pero what la pregunta. Uh, Are you pero... okay? ¿Estás bien? No, o sea, es como que le sucedió algo. ¿Qué te pasó? ¿Estás uh -huh. bien? Uh -huh. ¿Are you okay? Yes, I am fine. Okay. Number four. Javier. Who are you looking for? ¿A quién busca, Mateo? Who are you looking sí. for? I am looking for... I am looking for... Uh... Aquí podría usar Why are you feeling sad or why are you sad? Okay, la última, la última okay. es Ajá. Why are you sad? Why are you sad? <laughs> favorito, no sé. Creo que lo entendí que me preguntó. Escúchame, escúchame. Why are you sad? Y si no está triste, se le dice, I am not sad. I'm not sad. I'm happy. Correct. I'm not sad. I'm not sad. <laughs> Very good. Recuerden que ustedes tienen la opción de crear oraciones afirmativas o oraciones con información negativa para contestar las piezas de información que se les piden. En el caso, el mejor ejemplo que acaba de hacer Javier, why are you sad? Es un, le está preguntando por qué, que quiere información de por qué está triste. Pero si usted no está triste, simplemente su explicación va a ser una oración no, negativa. Una oración en negativo. I am not es, sad. ¿Eh? Es que uh -huh. la primera la, la hice, o sea, la hice en pasado porque no, no había escuchado esa parte que era en el presente. Entonces, <ríe> yeah. Ok, no, pero no worry, okay. estuvo bien, okay. eh, Javier. Okay. Good. Vale, cuando terminemos la ronda, la última persona le va a hacer preguntas a usted, Javier. ¿okay? ok. Thank you. Mateo, usted le va a hacer sus preguntas. Veamos los demás que ya terminaron. Let's see. Ok, vamos con Enrique. Mateo, usted le hace las cinco preguntas a Enrique. Y después Enrique le va a preguntar a Wilfredo. Ok. okay. Iniciamos, Mateo. Enrique, what do you like? What do you like? I like uh, tea. Nice. He likes tea. ¿El qué, perdón? Tea. <risa> coffee, and coffee y el opuesto tea. <risa> el tecito. <risa> Ah, okay. That's what you said, right, Enrique? Yes, I like a tea. Sí, te. Ok, la siguiente pregunta va relacionada es Why do you like tea? Why do you like tea? Uh, I like it uh, meat. Oh, ¿cómo se dice carne asada? Grill meat. Green, green, green meat. Grill meat. Uh -huh. I like uh, 
grilled, grilled meat. meat. Grilled, okay. grilled meat. Uh -huh. Number three, Mateo. Uh, when do you wake up? Uh, I wake up for the work. Okay, when do you wake up? Ahí puede, when es para preguntar día o fechas, pero usted puede usarla como para la hora, por ejemplo. I wake up in the morning y dice la hora. Uh, uh, I wake up in the in the, at the five o'clock. Okay. Okay. Uh -huh. okay, y la otra sería, where do you live? Where do you live? Live. Uh -huh. live. Uh, I live in the eh, municipio de San Salvador. Nice. Sí. Uh -huh. Y la última, no sé si está bien redactada, pero estaba pensada como qué número de hijos sos, si es el primero o el segundo, pero yo la puse como who do you for the mother? Who do you? Do you mm, ah, ahí no sería con who, pero sería... Porque ahí sería cuál, yo ahí sería which, which son are you, qué hijos sos, y puede ser the first one, the second one, or the third, pero con who podría ser, puede ser esta pregunta, who is your mother's favorite, un ejemplo, quién es el favorito de tu mamá, who is your mother's favorite, o who is your favorite, ¿verdad? quién es su persona favorita. Uh. Sí, fui el favorito de mi mamá. <risa> ah, pues, lo, lo, pero Mateo, le pregunta de nuevo, ¿Who is your mom favorite? Who is your mom favorite? Y Enrique dice, I am my mom favorite. I am a, a my mom favorite. <risa> Yo soy el favorito. <risa> very good, la honestidad del todo. <risa> Thank you, very good questions, Mateo. Buenas preguntas, Mateo. Muy buen trabajo. Vamos con Enrique. Enrique, usted va a hacer sus preguntas, dijimos a Wilfredo. Wilfredo, you ready? Yes. Ok, let's yes, go. Yes, teacher. Ok, uh, <clears throat> Wilfredo, what did you eat? What did you eat? What did you eat? Uh, este, I eat este, bupusas. Ok. Uh, when did you sleep last time? Mm, ese es en pasado. ¿Qué le quiere preguntar ahí, Enrique? ¿A qué hora me puesto? Ay, ah, es que ese es en pasado, Enrique. Estamos en simple present. Uh, when do you sleep? Le puede preguntar así. When do you sleep? Como when, preguntando a qué hora. Ah, uh -huh. when do you sleep, entonces. Uh -huh. I, I sleep when... Este, 11 p.m. Ok, a 11 uh, p.m. Very good. Number three, Enrique. What is your house? My house is in Toluca, San Salvador. Ok. Number four. Why are you learning English? Good. <laughs> I, I need learning English because for travel the United States with my parents. Nice. And the last one, Enrique? Uh, who is the author of the of this workbook? Who is the author of this workbook? Puede inventar su nombre, ¿Quién es el autor de este libro? The author I is... <laughs> oh, go on. I don't know. I don't know. <laughs> I don't know. Very good. Well structured. <laughs> Thank you, Enrique. Buenas preguntas. Mm, me encanta que, se, que no, no están usando la. Sí piden información parecida, pero no la piden de la misma forma. Alguien atrás preguntó, Where do you live? Pero usted dijo, Where is your house? Así que tienen diferentes versiones. Muy buen trabajo, Enrique. Thank you. Wilfredo, usted le va a hacer sus preguntas a Moisés ahora. Really? Are you ready, Moses? Excuse me. Yes, yes. It's okay. But it says the third question is, what do you do at night? Um, I am 
um, the, the travel on the mother to. Okay, you travel to your mom's house, okay? Okay. Where do you work in the morning? Um, donde, donde estuve por la mañana? Uh -uh. No. Donde trabajo. Donde tra okay. Uh, the, this morning, uh, today, in the office in Salvador. Okay. Oh, it's okay. When do you see your parents? When do you see your parents? Tu papá. My, my, uh, when do you see? Uh, my I parents? see. I see my parents. I see my parents. ¿De dónde son mis padres? No. no ¿Cuándo cuan, lo, lo ves? ¿Cuándo lo, cuando lo ves? Uh -huh. uh, I see my pa I see my parents. Um, the mother. Um, um, todos los días. Um, every day. Every day. Um, the father. Or, um, <laughs> casi, casi nunca. Uh, Almost never. Okay. <laughs> Almost never. Repeat. Okay. Uh, oh, pardon, please. Uh, almost never. Almost, almost never. never. Okay. Mm -hmm. Okay. okay. Next. Wait. Uh, why do you like the pupusas? Oh yeah. Why? Um, why? Uh, Por qué? Why do um, you like pupusas? You say uh, this because the, this is my favorite uh, the food. Uh, okay, because it's, it's your like, favorite food. It is say for me. <laughs> Okay, and the last okay. question. My question is the who works with you in the morning? ¿Quién trabaja okay. con usted? No, but uh, it's the, the say work. Walk. Caminar. Caminar. Walk. ¿Quién camina? Yes. Ah, ahí no suena, la, no suena la R ni la L, suena la O. Oh, walk. Who, who walks? Walk. Uh -huh. Who walks with you in the morning? Uh, my own, um, Nobody. ¿Quién camina contigo? Ah, pues sí, nobody walks with nobody. me. Repitamos, Moisés, nobody, nobody walks, walks, walks with me. With me. Nobody mm -hmm. walks with me. Very good. Okay. Nice questions. Good. Very good. Thank you. Good, Moisés. Good no. questions. Nice. Thank you. Okay, veamos si hay más que van a participar en la ronda de preguntas y respuestas para que puedan practicar. Mientras levantan la mano los demás, les voy a explicar. Sí, Dígame. But what the, it's different the pronunciation is the walk and walk. Mm -hmm. o sea, walk and? Walk and work. Sí, work sí lleva la R en medio. Work. Okay. Y work. caminar no lleva ninguna, solo es walk. Okay, walk. Okay, okay. thank you. Mm -hmm. com 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 comentarles, les voy a poner acá en el chat. La palabra nobody, nadie, se ocupa por lo general en oraciones afirmativas porque esa expresión nobody es negativa. No voy a poner una expresión negativa en una oración negativa. Sería como repetirme por gusto. Entonces nobody, así como decía Moisés, si yo quiero decir nadie camina conmigo, yo no puedo decir Nobody doesn't walk. No se puede. No puede ir nobody en oración negativa porque me repetiría, se cancela. Entonces tiene que ir nobody en una oración afirmativa. Nobody walks with me. Ok. La oración walks with me está en afirmativo, pero el significado es negativo porque empieza con nobody, nadie. Y en español es igual, ¿verdad? Yo no digo... Nadie no camina conmigo. No digo nadie no camina. Digo nadie camina conmigo. Es exactamente igual en inglés. Nadie ya es negativo. Así que pongo nadie camina conmigo. Right? Y es para cualquier otro verbo. Nobody works with me. Nobody plays with me. Nobody lives with me. Right? Eh, miss, Dígame. Pero si podemos ocupar, por ejemplo, I don't need nobody. Es, no necesito a nadie. No, eso está malo. Tiene que ser I don't need anyone. Anyone. Uh -huh. Ah, ok. I sí. don't need anyone, pero... Uh -huh. Sí, pero hay, no gente que dice, hay gente que dice I don't need nobody, pero eso está equivocado. Gramaticalmente eso no es correcto. Ajá. Yo lo había visto, por eso la pregunta. Uh -huh. Sí, es común nobody. que pase, pero no está correcto. Pero sí pasa. Uh -huh. Lo normal sería, o como lo gramaticalmente correcto sería I don't need anyone. Uh -huh. Anyone. Like that. Okay. All right. Good question, actually. 
Ok, veamos. Quienes no han participado, levanten la mano para que puedan contestar preguntas y hacer preguntas también. No se preocupen que yo les voy a ir ayudando si no se sienten listos para contestar o hacerlo. Eh, puedo preguntar, Luis? Sí, Moisés, usted le va a hacer las preguntas a María. Ok. Ready, María. Yes. Ok, es fácil. María, uh -huh. what are you doing? What are you doing? Uh, what are you doing? Um, ¿Qué está haciendo? Uh, I am. I am in, in the class. Uh -huh. Quiero de, I am in class, the class. Uh -huh. I am uh -huh. in the class. Ok. Uh, María, what is your dream for the future? What is your dream for the future? ¿Cuál es su sueño para el futuro, María? Um, I like. No sé cómo se, decirle que me, me gustaría graduarme. Ahí, no, ahí le puedo decir to graduate. My dream is to graduate. Mi sueño my es in, My dream is my to dream. graduate. My dream. Dream. My dream. 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 Mm -hmm. dream. dream. My dream is graduate. To graduate. Very good. Okay. Uh -huh. Moises, number three. Number three, Maria, where are you from? Donde from? vivo. De donde? De donde? Um, I am. From? Um, I am from Sonsonate. Very good. Oh, very good. The uh, land of cocos. All right, number four, Moises. Number four, Maria, we are you happy? Why? Yes, I... Why, perdón, why are you happy? Porque está feliz, María. Um, I am happy because I am happy because Y ahí dice cualquier motivo. Yo estoy feliz porque y cualquier cosa. Porque tengo comida. Porque, por, porque, uh, porque para decir fin de semana. Because it's the weekend. Because it's the weekend. Very good, María. Number five. Uh, number five. Why are you studying so late? What are you still doing so late? Eso le preguntamos. Um, ¿Qué sigue? ¿Qué hace? ¿Qué hace despierta tan tarde? So, I am. Uh -huh. I am studying. Ah, uh -huh, I am studying. You está perfecto, María. Yeah. Very good. <laughs> Thank you, Moisés. Good questions. Y vamos con Leslie. María, usted le va a hacer sus preguntas a Leslie ahorita. Ok. Eh, what are you doing? I do. I am. I am in the class. Uh -huh. Yes. Okay. When is your birthday? My birthday is in May. Right. Okay. May. Next. Uh, what is your teacher? Who? Who we? Who is your teacher? Who? Who? Is My teacher, teacher is Nikki. <laughs> 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 Why do you like English class? Why? Why do you? Why? Why do you like English class? Why? Is why? Teacher. Why? Why? Because because I have the better teacher. Yay! Extra puntos. Very good answer. And the last one. The last question, Maria. Sería, where are, where are, are you now? Where are you now? ¿A dónde está ahora? I, I here. I am here. I am here. 
Correct. I am here. <laughs> Simple as that. <laughs> Very good. Thank you, Maria. Good question. <laughs> okay, Leslie, con usted vamos a cerrar. Le va a hacer las preguntas a quién fue que hizo las primeras. Javier, por usted, ¿no, verdad? Sí. Sí, creería que Javier fue el primero en hacer las preguntas. Usted no ha contestado preguntas, ¿verdad, Javier? Mande. Usted no ha contestado preguntas, ¿verdad? Solo la ah, ha hecho. No. Ok, ya pues con usted vamos a cerrar la, la ronda. Leslie, le hace sus preguntas okay. a Javier, por favor. Ok. Um, what is your mother's name? Xiomara. Her name is... <laughs> Completa, Javier. Her name is Tiomar. Eh, Preguntó cuál es el nombre de mi mamá. Ajá, esta es la estructura es completa. Her name is. Su ah, ok, es... completa estructura. Uh, Ajá. The name of my mother is Xiomara. Perfect. Next one. The second question is: When is your appointment with the doctor? Yeah. When is your appointment with Can the doctor? Repeat? When is your appointment with the doctor? Su cita médica. When? Yeah, no escuché la última parte. Si es, si es que dice, ¿cuándo es tu appointment <laughs> with the doctor? Cita con el doctor. Ah, ok. I'm, I'm not cita, I... date. I'm appointment. ¿Cómo? Appointment. Ahí la puse en el chat. Appointment. Appointment. Ah, uh -huh. ¿eso qué significa? Cita, cita médica. Okay. Ah, pero vaya, y cuando ocupan date, también lo ocupan como cita. Uh, pero date es cita como una cita romántica, una ah, cita okay. con amigos. Uh -huh. Ok, ok, entiendo la diferencia. Entonces uh -huh. sería, I don't appointment with the doctor. Why with the doctor? I don't have, no tengo. I don't, I don't have, have, okay. Uh -huh. I don't have appointment with doctor. Very good. Next question, Leslie. Is, where are you now? Where are you now? In my uh -huh. house, in my bed, in my bed. Too. Okay. Next one. And is, what, why are you loud? Laughing. Laughing, como F suena, laughing. Eh, ¿Podría escribirlo, Miss? Yes. Laughing, riéndose. ¿Por qué estoy riendo? Uh -huh. Why are you laughing? <laughs> uh, because I'm happy. <laughs> Good answer. Leslie, ¿estuvieron las cinco o queda alguna? Eh, who is your sister? Okay. Who? Um, ¿Quién es mi hermana? Uh, uh -huh. Ok. Um, my sister uh, is. Bueno, good. Your name is Alejandra. Her name. Um, she is big, big sister. All right. Very good. Okay. Your sister is Alejandra. Very good. Good job. Thank you, Javier. Thank you, Leslie, for the questions. Okay. Muy bien hechas. Me encantó que todos estuvieron preguntando cosas diferentes. Nadie se quedó con las preguntas como demasiado básicas, así que muy buen trabajo. Quiere decir que ustedes van moviéndose de nivel. Right? That's good. Miss. Uh, dígame. Laudi, laudin. Laughing. Suena como F. A pesar de que se escribe con GH, suena como F. Laughing. Laughing. Uh -huh. Y es decir, ahí está en progresivo, riéndose. Laugh es reír. Uh -huh. Ah, laughing, como riendo. Sí, laughing. Okay. Suena como F. Okay. Y si solo es reír, la. Siempre como F, la. La. Ah, ya, 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 sí. Gracias. Yes. All right, very good. So let me check this with you guys just a moment. We have this. No sé por qué se llama de compartir esto. Okay. okay, in the next exercise, I want you to take a look at the conversation, okay? Let's take a look at this conversation. 
we have Kevin and we have Albert. Okay, so we need two people to read that. Vamos a hacer dos rondas de, de esa misma conversación, así que ocupamos cuatro personas. Um, Enrique nos ayuda leyendo Kevin y Emilio nos ayuda leyendo Albert en la primera ronda. Y en la segunda, Moisés lee Kevin y Javier lee Albert. Okay, let's begin, Enrique, Emilio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, mija? Donde dice Kevin. Ok. Kevin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. About why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Rees have today to do that day? I am not for sure. What time does he finish to work on Thursdays or when does he have free time? Hello. Finish. All right. Vamos con la segunda ronda. Moisés, está bien? What do you do? What do you help to do on Thursday? On Thursday. Uh, okay. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some, move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What do you, Mr. Reeves, have to do, do that day? I'm not so sure. What I do is he finished to work on Tuesday, or when do is he have free time? All right, Finish. thank you. Nice. So we have some questions in here. Number one, Albert, what do or what that? What does? Yes, that is correct. Para terceras personas, does. What does Albert have to do on Thursday? What does he have to do on Thursday? Quizá la respuesta. Albert has to. Ah, okay. I... Mm -hmm. Is what does Albert hate to on the... Ah, okay. Dice... Primero tenemos la pregunta, ya le hicimos. What does Albert have to do on Thursday? On Thursday. Albert, Albert has to. The production for mm -hmm. the new. Correct. Albert has to check the production. Check the, produ check the production. Uh -huh. For the new product. Okay. Number two. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Because he needs to he needs some <laughs> help me move some box. Exactly. He needs help to move some boxes. All right. Number three. I, no, not that. Number three. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Quien va a ayudar a Kevin? Según la conversación. Mr. Ruiz. Yes, probably Mr. Ruiz is going to help Kevin. Or maybe Albert, right? It depends. Maybe Albert, yes. Mm -hmm. And number four, what does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? I am not sure. Exactly, we are not sure. No lo menciona, no dice, right? Perfect. Okay, so listen, we have the next exercise in here. If you go a little bit back, it says you have to create a role play. You have to create a, a role play is not a conversation. It's a conversation. You have to pretend you don't know each other. So you're going to ask questions about your department and your duties. Anoche los que participaron en la clase hicieron una conversación en la que uno era el jefe y el otro era el empleado y era su primer día. Entonces el jefe le explicaba las cosas que tenía que hacer en su primer día. Ahora van a crear una conversación 
en la que ustedes pretenden que no se conocen, las personas que estén en la sala no se conocen en su primera vez viéndose y van a empezar a hacerse preguntas sobre sus departamentos y sus responsabilidades. El contexto es que trabajan en la misma empresa, pero no se conocían. Ahorita se están conociendo. Entonces se van a preguntar de sus actividades del día a día. ¿Okay? Again, requisitos. ¿Qué significa? Duties es responsabilidades. Okay. Responsabilidades. Uh -huh. okay. Y responsabilidades. Okay. Okay. And then, we're going to make it two to three. Les voy a dar 15 minutos para que puedan crear esta conversación. De nuevo, el contexto es que las personas que están en cada grupo trabajan en la misma empresa, pero en áreas diferentes. Entonces, no se conocían hasta hoy. Y se van a empezar a platicar de qué es lo que haces vos y para qué haces eso y cuándo lo sé Y no te preguntan eso, ¿ok? Hagan todo tipo de preguntas. Preguntas de sí o no, preguntas de información, oraciones afirmativas, oraciones negativas, hablando sobre sus trabajos, ¿ok? Por ejemplo, yo acabo de conocer a María en la empresa. María está en Recursos Humanos y yo estoy en producción. Hi, Maria, nice to meet you. How are you? Maria, hi, Vicky, I know you are in production. Obviamente ella lo sabe porque está en recursos humanos. But I know you're in production. How are you? you ah, I'm fine. And tell me, Maria, what do you do in human resources? I have always wondered, siempre he preguntado, what do you do in human resources? Y Maria, well, in human resources, we recruit people, reclutamos gente, we recruit people, and we also give support with uh, employment necessities, también le damos apoyo con cosas de trabajo, etc. Right? And then Maria me puede decir, do you like your work, Miss? Y yo, yes, I actually like it. Why do you like it? Y así, right? la idea es que vayan haciendo una conversación que fluya con todo tipo de preguntas y respuestas. Ok, les voy a dar 15 minutos. El requisito es que la conversación les salga lo más fluida y natural posible. Si la van a leer, está perfecto, no hay ningún problema, pero léanlo de manera natural. Que no suene que uh, what do you uh, right? Uh -uh. Queremos que ya ustedes vayan soltándose un poquito más. Así que les voy a dar 15 minutos para que la puedan estructurar bien y todo. Y al regresar me dicen si necesitan más tiempo para practicar o repasar o si empezamos de uno, ¿ok? Teacher, disculpe, pero este, solamente... Una conversación normal, no utilizando el 2 ni, ni, ni el 2. Ni no. ¿Cómo no? Utilizando todas las ah. que ya vimos. Uh -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos. Las salas están abiertas, vayan ingresando por favor. Carlos, Emilio, Natalie, lo están esperando en la sala. William, también lo están esperando en la sala. Rosemary, también. Necesito que ingresen a la sala porque hay bastantes que no han entrado todavía. Carlos, ¿está por ahí? Natalie.
teacher ando fuera de la casa y hasta ahorita me puedo conectar para disculpar, no, no creo poder participar.
Yes. All right. 15 minutes have passed. Let's check. Did we complete the activity? Did you finish? Uh, three menus, please. Okay, what about the others? Todas las salas necesitan más tiempo? Yes, yes. Okay, escucho a dos personas, a María y a, a Javier, ¿y los demás? Yes. Okay, all right, les voy a dar 10 minutos. Okay. okay, but les voy a dar 10 minutos a partir de las 19 en lo que ingresan, okay? Pueden reingresar a las salas.
All right, world bug, ready to hear those conversations that you created. But before we do that, antes de empezar con sus conversations, les voy a pasar asistencia porque se me olvidó. <laughs> okay, America Lizette Campo, um, Ángel Alexander Rivas, Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Cam ya me dije. Claudio Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Manuel Rosales. Here. Thank you. Israel Emilio Leiva. Here, Miss. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Maria del Carmen Racino. Present. Thank you. Mateo de Jesus Torres. Present. Thank you. Moises Elias Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Oscar Ernesto Rodriguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Car Carranza. Present. Thank you. Wilfredo Rendero León. Presente, Miss. Thank you. William Eduardo. Bueno, William ya me escribió. Wilmer Alexander Mendoza. Okay. So, we're going to begin with the conversations. Let me hear you. Si necesitan compartir pantalla, pueden hacerlo. Ahí está, ahí está disponible para share. Y vamos a escuchar a la primera sala. Sala 1 tenemos a Carlos Armando y a Emilio Ley. Adelante. Hello, Emilio. How are you? Hello, Carlos. How are you? Very good. Good. Let me introduce myself. I from the administrative area of the company. Nice to meet you. I am from the workshop area. If you're in the workshop, you can feed me. Find me. Okay. What time is your lunch? At 12 p.m. And you? Uh, uh, 12 p.m. We lunch together. We have a lunch together. Yes, of course. See you later, okay. Emilia. See you later. Money that you. All right. Bastante fluida, pero todavía tenemos que trabajar más en el pace, Carlos. Tratar de que nos salga más natural. Menos leído, más natural. Sí. Igual, práctico. Right. Entre más usted vaya participando, más soltura va a ir agarrando y más confianza. O a veces sí. medito, nervios nos traicionan, pero estuvo bien. Utilizaron las estructuras en simple present y fue fluida. All right. Así que very good. Room number one. Thank you, Carlos en Emilio. Vamos a continuación a escuchar a la sala dos. Tenemos a Leslie y Wilfredo. Los escuchamos. It's okay. It's okay. Hi, Lely. Hello, Wilfredo. Hi, Lely. What do you What do you do in your apartment, Leslie, in the company? In sales department. Oh, is the sales department, the company, but is which product you sell? Department. In my In my department. We sell chairs, pants, and business on a farm. In your department, good friend? Oh, in my department, the chairs, the finance, the company, and the, the department is the, the, look, is the pays the salary, pay the tax, pays the, the, of contribution social is but accountable the budget the treasury the the company the all the company 
It's oh, nice to you. meet you, Leslie. Nice to meet you. It's, it's okay. You finish, teacher. All right. Very fluent conversation. I want to say that point. It was very natural. Mm, it was reading, but it didn't sound like you were reading. So that's really cool. And you use the structure. That's a very good trabajo. Okay. Was trabajar con el contexto que estábamos buscando. So thank you, room number two. Thank you, teacher. Thank you, right. thank you Leslie. Now we're going to listen to room number three. Tenemos a Maria Carmen y Moisés Torres. Los escuchamos. Hello, how are you? What is your name? Hello, I am fine. My name is Moises Torres. Nice to meet you, Moises. Nice to meet you too. What is your name? My name is Maria. What department do you work in? I am the quality department. And you? I work in the production department. Do you produce shoes? No, we don't produce shoes. And um, what do they produce? We produce clothing. Great. What kind of clothing? We produce dress, shirt, and jeans. Okay. Nice to meet you, Maria. See you later. Nice to meet you too. See you later. Bye bye. Finish okay. this, Miss. Very good job, <laughs> Moises Maria. That was very friendly. The tone of voice that you were using sounded very conversational, and you were using the structures. Muy buen trabajo. Son bastante natural. Así que felicitarlos también. Las estructuras estaban correctas. Así que muy buen Thank trabajo. Thank you, Maria. All right. Thank you, Moises. <laughs> Vamos a continuación a escuchar a la sala 4. Tenemos a Enrique, Javier y Mateo. Los escuchamos. Okay. Good morning. I am a Enrique. I am a, a new sales agent. Nice to meet you, Enrique. My name is Mateo. I am supervisor. I present to you Javier. He is from Area Technical Support. Nice to meet you, Javier. Look, I have a problem with my computer. Oh, nice to meet you too, Enrique. How, how can I help you? My computer, my computer doesn't turn. Turn on. Oh, okay. It is a pleasure I help you. And again. Oh, thank you. Oh, it's a pleasure. It's a pleasure, it's my job. Okay, I believe in your work, Javier. Nice day to both. Oh, both. You miss me. All right. <laughs> that was a very short conversation, but the conversation was very short, and only three people. It's that in three people, it costs more to converse. <laughs> Tenía que ser más larga la conversación por ser más personas. Dijeron como dos líneas cada uno. Um, es que el problema es la, la, la conversación. O sea, en sí es la más cuando son tres ideas diferentes. Y... Ok, igual. Eh, solo es, la estructura la usaron correctamente. Estamos bien, un point. Que es como lo primero que yo me fijo de ustedes. Lo segundo que sonara conversacional. Eh, recordar, estamos en básico pero no queremos sonar como básico la idea es que ustedes vayan agarrando la confianza de ir hablando más y más y cada vez más natural ¿eh? así que para okay. la próxima siempre traten de hacer eh, conversaciones, entre más gente hay en la sala más larga debe ser la conversación pero en lo que sí me mostraron estaba bien estructurado y lo manejaron bien, así que buen trabajo también sala cuatro, ok good job, ok so now guys, we're gonna go to this exercise that I have in here Give me just a moment. Te voy a compartir la pantalla. And we have this exercise in here. Okay, so we're gonna unscramble. Vamos a desenredarla y la vamos a ir poniendo en orden. Okay. 
Uh, number one. Where? Yo empezaría con la WH questions porque la estructura me dice que si hay preguntas de información, empiezan con la WH. Si son preguntas de sí o no, empiezan con el auxiliary o con el verbo to be dependiendo. Ok. Vamos a ver la primera. ¿Cómo la ordenarían ustedes? Where do they come from? Yes, Enrique, very good. <laughs> Correct. Where do they come from? Uh, they come from Telepenango, San Salvador, etc. Okay. Very good. Number two. ¿Cómo la estructurarían ustedes? What does she do? Perfect, Leslie. Correct. What does she do? ¿Qué hace ella? ¿A qué se dedica? Right? Okay. Number three. When do you eat breakfast? breakfast? Exactly. When do you eat breakfast? Well, sometimes at eight, sometimes at nine, depending on the rain. Number four. What does he study English? Uh huh. Why? Why, why? does he? Ay, perdón. Mm -hmm. Why? Why? <laughs> yeah. Why, why does, does he study English? Correct. Number five. How many? Uh mm huh. -hmm. How many? Do you How many books? Book, 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 mm -hmm. read, do you read per year? year? Correct. Per year. How many books do you read per year? ¿Cuántos libros lees al año? Right? How many books do you read per year? Number six. How much, how much, how much does he? No, how much sugar? How much sugar? Sugar. Uh -huh. yeah. One. one. Sí. Correct. Sí. How much sugar sí. does he want? ¿Qué tanta azúcar quiere? Right? How much sugar does he want? Number seven. How is your house? How, you are, okay. uh -huh. How is your house? ¿Cómo está tu casa? Puede referirse a la familia o estructuralmente, right? O cuando queremos como identificarla, que vamos a llegar por primera vez. How is your house? Ah, my house is blue, is white, has two, two levels, one level, etc. Right? Para dar descripción. Number eight. When, when do, play, you, play, play, do you play? Do you play? play, play they. When, when do you play? When do manchando? you play soccer? ¿Quién me está manchando mi presentación? <laughs> 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 Qué bárbaro. <laughs> okay. Yes. <laughs> yes, you are going to When... <laughs> When do they play? Javier dice ella. Javier, qué bárbaro. ¿Qué está haciendo, Javier? De ese dibujito de mi presentación, por favor. Number eight. Number nine. Who read? Who read? Short ¿Quién lee cuentos cortos? Right. Hoy en día, no. Number ten. When, 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 do, when do you celebrate you your birthday? When exactly. did you celebrate your birthday? Your birthday. birthday uh, no. Perfect. That is correct. <laughs> when do you celebrate your birthday? Number 11. Where? Where does she read the newspaper? Read the newspaper. Yes. Where does she read the newspaper? Ah, she reads the newspaper in the office or she reads the newspaper in the in her house, etc. Right? Adonde? Number 12. How, do how, many, do you how many brothers? How many? Do you have brothers? You have brothers? No. How many brothers? How, how brothers many brothers do you have? Do you have? Mm -hmm. do you have? <laughs> Correct. How many brothers do you have? Uh, do you have? You have. Por lo general, cuando ustedes vean how many, how many es para preguntar cuántos o cuántas, ¿Cuántos? para cosas que sí se pueden contabilizar. Contar, que cosas sí contables que sí se pueden enumerar, ¿ok? Entonces, obviamente, después de que pregunto cuántos o cuántas, voy a mencionar el qué, personas, con, eh, platos, lo que sea, ¿verdad? el objeto por el que estoy pidiendo cantidad. En este caso, hermanos, ¿verdad? How many brothers do you have? Ah, uh, I have three brothers, right? Number 12. No, number 13. Exactly. How often does she travel by Europe? 
que tan frecuente viaja ella por Europa, right? Number 14. Who studies English? Who studies English? Who studies? studies. Tercera persona. Study. ¿Quién? Study. English. Number 15. Where, where do you... Where, 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 where do you... Where do you... Go to school. Go to school. Go to Exacto. School. Where do they go to school? Where do they... Go Number 16. What does... What does your... Uh -huh. What does your sister? Buy in the store. Perfect. What does your sister buy in the store? No tenemos la última. How often does he? That he go to the movie. Exactly. How often does he go to the movies? Que tan seguido va al cine, right? Oh, he goes to the movies every week. Oh, he never goes to the movies, etc. Right? Good. So now. We have this exercise in here, but I don't want you to do that. Quiero este que estamos acá. Look at this exercise, okay? Talk about the things that you like and the things that you don't like about your job, okay? And we have eight sentences como mínimo, right? Um, ocupo una persona que lea el ejemplo, por favor. Leslie, please. Example. Only thing I like about my job is that I can stay at home and I don't have to travel to the office. I also like that they give me three weeks vacation every year, but I don't like that I cannot they stay together. Correct. Very good. Okay. We're going to talk about the things you like and that you don't like about your job. Este va a ser individual. Van a escribir un párrafo mínimo ocho oraciones, como mínimo. Y si se fijan, mencionan cosas que le gustan y cosas que no nos gustan. Y con diferentes verbos, okay? Por ejemplo, one thing I like about my job, una cosa que me gusta de mi trabajo no, de mi es... Trabajo. Es que, is that, y usted lo mencionó, ¿ok? Vayan mezclando las afirmativas o negativas, cosas que le gustan, cosas que no le gustan, cosas que pueden o no se pueden hacer en el trabajo y por eso le gusta o no le gusta, ¿ok? Les voy a dar cinco minutos para eso. No, les voy a dar diez minutos porque eso es un párrafo largo de ocho oraciones. Así que les voy a dar diez minutos. Eh, Tiene que ¿Ya? ser específicamente sobre el trabajo. Sí, puede ser sobre el trabajo o sobre cualquier área de su vida que ustedes quieran hablar en general, ¿ok? okay. Um, mínimo ocho oraciones, si ustedes pueden generar más, está perfecto, pero que las ideas sigan, sigan como sigan una conversación, ¿ok? No es conversación, pero que sigan, que suene conversacional. Por ejemplo, si se fijan, yo no le puse, one thing I like about my job is that I can stay at home. Y de ahí no le puse, I don't like that I have to travel. ¿Ok? Ocupo conectores. Por ejemplo, and, also, but. ¿Ok? Traten de ocupar diferentes conectores para seguir las ideas y que no suene como una lista de oraciones. Eso no lo queremos. El inglés o los idiomas en general los hablamos fluido. No hacemos oraciones separadas para platicar, ¿verdad? Entonces ocupemos conectores. ¿All right? Tienen 10 minutos. Esto es individual. A las 50, 52 más o menos. Y si termina antes, levante la mano y lo vamos a ir escuchando. ¿De acuerdo? Mínimo ocho oraciones. Si puede hacer más, está perfecto. Yo voy a estar acá. Ustedes me avisan si necesitan ayuda.
Mas... All right, I see Javier has raised his hand. So let's begin with your paragraph, Javier. Okay. My sentence is um, one thing I like, one thing I like about on my life is my job. It's great not working the Saturday and Friday. It's of Monday until Friday. In my free time, practicing or read words in English because I want to talk and to dominate this language. My talks are positive. I like to spend time with my friends, play video games or soccer. Also, I love seeing landscape on sunset. My life not is perfect, but have perfect moments. I can be happy and am, pardon. I can be happy and I will be finished. All right, very good. Solo una corrección. Hay una parte donde usted dijo, my life not is perfect. ¿Cómo sería esa oración? Correcta, Javier. Ah, ok. My life not is perfect. Ah, mi vida uh -huh. no es perfecta. Uh -huh. My life doesn't sería. No, Does. no la, la gramática está bien, pero la estructura está al revés. ¿Cuál es la primera? Uh -huh. My life is not perfect. Ah, ok. Sí, sí, la estructura. Uh -huh. My life is not perfect, sería. My right. life is uh -huh. not perfect, exactly. but have perfect moments. Exactly, like okay. that. <laughs> Thank Very you. good, Javier. Other than that, nice structure. Very good paragraph. Thank you for sharing. Vamos a escuchar a continuación a Miss Leslie Lisbeth. La escuchamos. Hello, Miss Leslie. One of the things I like in my job is to serve, to be able to convince the customer that they really need their uniform. I don't like it when there are problems with the risk in the logos of the cheers due to internal errors. I like to be very careful when sending an order to production to avoid either. Finished. Very good job, Leslie. <laughs> because the case I like to convince customers that they need the uniform. <laughs> Very good, Leslie. La fuerza. <laughs> sí o sí van a comprar. <laughs> Very good, Leslie. <laughs> Thank you. All right, we're going to turn to Moisés Torre, por favor. Okay. Uh, one thing I like about my job is that. I can't travel. I also know people from the countryside very friendly and hardworking. I can also live in nature. In addition, it helped the environment and Salvadorian family. And I can also drink a lot of chocolate and coffee. Um, don't like a bond your my, uh, your job is not working. Uh, lo que no me gusta de mi trabajo es no trabajar en mi trabajo. <laughs> <laughs> All right, Moisés, very good job. I like that you mentioned a specific thing. Bastante específico. Bien hechas esas oraciones continuadas, las ideas. Muy buen trabajo. Thank you. <laughs> Some things I like about my job is a sharing with people because my positions allow it. I am in charge of generation purchase orders, but sometimes I don't like when the order don't resign it. Another thing I don't like about my job is that I can take a midday nap. <laughs> Very good, um, Enrique. Fue, estuvo corto el párrafo, pero estuvo bien organizada las ideas. Ocupó eh, links también, linking words. Y siguiendo también como another thing. So very, para agregarle extras. Así que muy buen trabajo, Enrique. Vamos a escuchar a Wilfredo a continuación, por favor. 
Okay, it's, it's okay. What I like the most about the weekend is that on the Sunday, after the going to the tour, we also go to eat with my wife and my children. Um, and my favorite food is bean soup with rice and avocado. It's, it's sure. Nice job, Wilfredo. <laughs> right. Very good. Also, it was not specifically about your job, but I like the specific foods, right? Rice and avocado, very good. Mentioning those things. Um, no sé si hay alguien más que falte por participar. Veamos. Todavía tenemos unos minutos para varios de ustedes. Vamos a escuchar a Mateo, por favor. Okay, teacher. Uh, one thing I like about my job is that I help other areas and I am on office modeling and I rest on the weekend. Uh, also, I have time to think about things that benefit the company. Then I feel productive. Also, I have free time for my family. Also, for me to watch uh, football matches, for example, the last soccer World Cup. Very good. Very specific with the soccer World Cup mentioning Mateo. <laughs> nice job. Okay, felicitarlos. Quiero que se den cuenta que los que han estado participando activamente en la clase, el 85, 90% de la, de la parte de práctica, hablar, generarlo ustedes, lo han estado haciendo esta noche, ¿ok? Um, al final del día, esa es, mi, es lo que más me interesa. Yo solo llego hasta la parte de darles la gramática, guiarlos con las estructuras, corregir pronunciación y esas cosas, aunque eso viene más con la práctica. Pero si ustedes no se van soltando poco a poco, no van a hablar. ¿verdad? Y me interesa que lo hablen, que se comuniquen. Así que felicitarlos porque la mayoría de ustedes estuvieron bien activos y sí estuvieron generando el idioma desde cero. ¿okay? No es que estuvieron copiando o repitiendo oraciones en una pantalla. ¿verdad? Estuvieron generándolo ustedes y estuvieron hablándolo ustedes. Así que felicitarlos. Muy buen trabajo. Ok, nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a pasar asistencia. So please be ready. Eh, recuerden que aunque estén acá y no dice presente, yo no puedo marcar la existencia según las reglas de INSAFOR, así que están pendientes cuando suene su nombre. América Lizeth Campos, Ángel Alexander Rivas, Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Here. Thank you. Israel Emilio Leiva. Mm -hmm. Here. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. Present teacher. Thank you. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalia Alexandra Leiva. Natalie, si se puede quedar para su asesoría. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Present, teacher. Thank you. William Eduardo Enríquez y Wilmer Alexander Mendoza. Ok, that's going to be it for tonight. You can go home, you can go to okay. sleep, you can go to have dinner. Happy weekend. <laughs> have a good weekend. Good. Repongan batería, descansen. Okay. Thank you. Nos veo el día lunes. Feliz fin de semana. Bye. Bye. Nice dream. Bye. Bye. I'll see you bye. next week. Good bye night. Bye, bye, bye. Bye, bye. bye, teacher. Good night. Good night and happy weekend, Thank you. Good Thanks. night. Bye.